కొత్తల్లో మామూలుగా ఓపెన్గా నా పాట నేనే విన వినలేను అంత హార్డ్గా వచ్చేది అదే కష్టం ఇప్పుడు లేడీస్కి అయితే పర్వాలేదు ఒక మైక్లో భుజాలు మీ చేతిలో వేసుకుని కూడా పాడచ్చు ఇప్పుడు మగవాళ్ళ దగ్గర డూయిట్స్ వచ్చినప్పుడు ఎట్లాగా చాలా థ్యాంక్స్ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు సో మీ ఇంత పెద్ద కెరియర్లో మీరు వాయిస్ గురించి మీరు తీసుకున్న జాగ్రత్తలు కానీ తర్వాత ఫస్ట్ ఫస్ట్లో మీరు పాడిన మొట్టమొదటి రోజుల్లో వాయిస్లో బేస్ ఎక్కువ ఉండేది కొంచెం క్లాసికల్ టచ్తో పాడేవాళ్ళు పాత పాటలు సో తర్వాత తర్వాత కొంచెం కమర్షియల్గా పాడేది వచ్చింది ఒక సినిమాటిక్ ఒక కమర్షియల్ ఒక టింజ్ వచ్చింది ఇప్పుడు పాలకడలిలో మీరు పాడిన పాట చాలా బేస్లో ఉంటుంది పాట సో అలాంటి చేంజెస్ని ఎలా మీరు అప్లై చేసుకున్నారు మీరే మీ అంటే గమనించి మీరు అవన్నీ అప్లై చేసుకున్నారా కల్చర్ అని అడిగారు మీరు వాయిస్ కల్చర్ అంటే ఇది మెయిన్ స్విచ్ ఒకటి భగవంతుడు మనకి ఇచ్చింది వాయిస్ చిన్నపిల్లలదంటే ఒక రకంగా ఉంటుంది ఆటల్లో ఆడితే చిన్నపిల్లల్ని మనం పలకరిస్తూ ఉంటాం కేరింతలు కొడుతుంటారు ఆ వయసు అంతా దాటి వచ్చిన తర్వాత ఈ పాట మీద ఎక్కువ నాకు ఆశ ఏ పాటైనా వెన్న వింటిన వెనిన వెంటనే పాడడం అట్లే సన్నగా ఉండేది గొంతుగా చిన్నప్పుడు మనిషి సన్నగా ఉండేది అని చిన్నప్పుడు గొంతు ఒక కూడా సన్నగా ఉండేది ఎంత వయసు అప్పుడు అప్పుడు ఏదో పది ఎలా ఉంటుంది తొమ్మిది పది వయసు అప్పుడు అప్పుడు స్కూల్కి పంపించినప్పుడు స్కూల్లో కూడా అందరూ పాడించేవారు అయిన తర్వాత ఇలా ఫస్ట్ నేను క్లాసికల్ నేర్చుకొని ఫిల్మ్లో ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఆ క్లాసికల్ టోనే వచ్చేది ఎందుకంటే బాలను రామ్ అదన పాడినప్పుడు అది ఒక టైప్గా ఉండేది రాజేశ్వరరావు గారి దగ్గర ఓపెన్గా పాడ్డా అనమాట ఆ కంట్రోల్ అది ఎలాగ పిక్చర్కి ఎట్లా మార్చాలో అది మనకు తెలిసేది కాదు అయితే చిన్నప్పుడు సార్ అదంతా వదిలేండి కల్చర్ అదంతా ఫాదర్ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయించడం ఆ మా అక్కలు అందరికీ వినేటప్పుడు ఆ వినే నేర్చుకునే పాట అట్లాంటిది ఎంతసేపు పాడర్ పాడటమే నా విషయం అంతే ఏదోటి కొన్ని రాగాలు పాడుతుంటాను అయితే చిన్నతనంలో పది పన్నెండు వేళ్ళకి కొంచెం సన్నగానే ఉండేది గొంతుగా ఫీల్డ్కి వచ్చినప్పుడు కూడా ఫీ సన్నగానే ఉంది గొంతుగా అంటే ఎక్కువ చేంజెస్ రాలేదు ఎందుకంటే ఆ దేవుడు కృతజ్ఞతలు దేవుడికి చెప్పుకోవాలి నా తల్లిదండ్రులకి చెప్పుకోవాలి మొదట ఇంత మంచి వాయిస్ని ఇచ్చి నన్ను ఇంత పేరు ప్రతిష్టలు కలిగినందుకు నాకు భగవంతుడు ఎందుకో పుట్టించాడు ఇన్నేళ్ళు పాడాను అయితే ఆ బాలనురా మదన బాలనురా అని ఓపెన్గా పాడేదాన్ని ఓపెన్గా అంటే రాజేశ్వరరావు గారు చెప్పారు అలా కాదమ్మా ఇలా పాడాలి అంటే మనకు అదంతా చేత కాదు క్లాసికల్ సింగర్స్ పాడాలంటే ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద సింగర్స్ అందరూ పాడారు వాళ్ళు కూడా కొన్ని కొన్ని హిందీ పాటలు అలాంటివి అని పాడారు వాళ్ళు కూడా క్లాసికల్ టించి వచ్చే కొంచెం కొంతమంది చెప్పకూడదు వాళ్ళు పెద్ద పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఎంఎస్ అమ్మ పాడతారు ఆవిడ క్లాసికల్ లాగే ఉంటుందండి నేను అది అందరూ అనుకున్నది నువ్వు పాటకి నువ్వు పాడతావు కాబట్టి నీకు తెలుసు ఇది చాలా గట్టిగా పాడే గట్టిగా పాడేదాన్ని గట్టిగా పాడేదాన్ని పక్క వాళ్ళకి బాగా వినపడుతుంది అంత గట్టిగా పాడేదాన్ని ఎప్పుడు ఇప్పుడు కూడా గట్టిగానే పాడతాను కానీ అక్కడ మిషన్లో వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసి సినిమాకి కావాల్సినట్టుగా సినిమాకి కావాల్సినట్టుగా వాళ్ళు పాడి పాడగా పాడగా పాట అది కొత్తల్లో మామూలుగా ఓపెన్గా నా పాట నేనే విన వినలేను అంత హార్డ్గా వచ్చేది పాట అంటే క్లాసికల్ బేసిస్ ఉండడం నుంచి నేను చెప్తాను అంటే అంతకుముందు వారు కూడా లీల గారు కానీ జిక్కీ గారు కానీ కొంచెం వాళ్ళందరూ క్లాసికల్ బేసిస్ ఉంది ఓన్లీ జమ మన జిక్కీ గారికి లేదు కానీ ఆవిడ చిన్నప్పటి నుంచి అదే ఒక రకంగా వచ్చి బాగానే పాడేవారు ఆవిడ ఆవిడ పాటలు అంటే కూడా నాకు చాలా ఇష్టం జిక్కీ గారు లీల గారు భానుమతి గారు ఇంకా ఫుల్లీ క్లాసికల్గానే పాడేవారు అమ్మ భానుమతి గారు ఎస్వర్ లక్ష్మి గారు ఒక ఎస్వర్ లక్ష్మి గారి దగ్గర ఎవ్వరూ వెళ్ళలేరండి అంత మంచి క్లాసికల్ సింగల్ టోన్ ఉంటుంది ఆవిడ ఇప్పుడు ఒక దీంట్లో ఎవరో చే మీర జాలగలడ ముగ్గురు సాను నరసింహారావు గారు తర్వాత వరలక్ష్మి గారు పాడారు తర్వాత నేను పాడాను మీరు పాడింది బయటకు పూర్తి వేశారు ఎవరో పంపించారు నాకు నేను అసలు ఎస్వర్ లక్ష్మి గారిది వినలేదు స్థానం నరసింహారావు గారిది అంతకంటే వినలేదు వీళ్ళు చెప్పినవి నాగేశ్వరరావు గారు పెండియాల గారు చెప్పినవి నేను విని అలా నేర్చుకుని 
అలా చాలా రిహార్సల్స్ చేశాను ఆ టైప్ రావడానికి ఇప్పుడు వింటాను కా సరే నేనే పాడాను అనుకుంటాను చాలా టఫ్గా ఉంటుంది చాలా కష్టమైన టఫ్ పాట అది అలాంటివన్నీ చాలా ఉన్నాయి ఇందులో ఏమిటో ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఒకటి ఉంటుంది కదా మనకి ఆ ఇంట్రెస్ట్లో మనకు తెలియదు ఆ కష్టం తెలియదు అది ఇంకా బాగా పాడాలి ఇంకా బాగా పాడాలని అని వాళ్ళు వాళ్ళు నిలబెట్టారు ముందు వాళ్ళు పెండియాలా గారు ఉన్నారంటే బాబో ఒక్క దానికి కూడా ఆయన చేసుకు సరే పర్వాలేదులే మన ఇచ్చేస్తాము పర్వాలేదు మన పాడింది పాడింది చాలే అనరు ఆయన అనుకున్నది వచ్చేదాకా పాడిస్తూనే పాడిస్తూ ఉంటారు అప్పట్లో మొత్తం దాంట్లో ఏమిటంటే మన వాయిస్ కూడా కల్చర్ అవుతుంది మంచి మంచి రౌండ్గా తయారవుతుంది పాడి 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 ఏమిటంటే మన వాయిస్ దానికి ఇదవుతుంది ఏంటో చెప్తారు దానికి వామప్ అవుతుంది వామప్ కాదమ్మా ఒక అలవాటు పడుతుంది అది ఫెమిలియర్ అవుతుంది అంటారేమో మరి ఇంగ్లీష్లో నాకు తెలియదు మనకి అలవాటు అవుతుంది అలవాటు అలవాటు పడుతుంది ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటలు మనకు అదే పాటలు అని చెప్పి ఏ శృతిలో పాడాలి అది ఒకటి పెద్ద పాయింట్ అంటే ఇప్పుడు చిన్న వయసులో వచ్చాను కాబట్టి ఎంత వయసు అయినా పాడతాం ఎంత రేంజ్ అయినా పాడతాం అయితే అది రేంజ్ పాడేటప్పుడు కొంతమంది కొంచెం ఫాల్స్ వాయిస్ పెడతారు ఆ ఫాల్స్ వాయిస్ పెట్టడానికి కూడా మనకి తెలియాలి అది ఈ ఈ పైన వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు నేను పాడేటప్పుడు పైన కూడా ఒక్కలాగే ఉంటుంది అసలు పైకి వెళ్ళినా ఏదో కష్టపట్టి పాడినట్టు ఉండదు ఆ తీగ అట్లా వెళ్ళిపోతుంది అది అది ఎలా అని అది కాదండి అమ్మ అదే మీరు అందరు కూడా నేర్చుకొని ఇప్పుడు పాడుతున్నారంటే నువ్వు కూడా పాడి ఉంటావు నా పాటలను పాడే విన్నాను ఈ చోట పాడతా తీగాలో మీరే చాలగలడ పాడే నేను గెలిచాను అది నేను మిస్ అయ్యానే నేను పంపిస్తాను మీరే చాలగలడు అందరూ పాడేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నువ్వు పాడినప్పుడు బాగా పాడి ఉంటావు ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళందరూ చాలా బాగా పాడేస్తున్నారు నేర్చుకొని అంటే కొన్ని కొన్ని పట్లు ఉన్నాయి అది మాత్రం ఎవరు పాడలేదు అవునవును అది ఒరిజినల్ త్రూ అవుట్ పాట కరెక్ట్ గా ఉంటుంది ఆ స్టవ్ పాడేటప్పుడు ఆ ఫేడింగ్ ఫేడ్ అవుట్ ఫేడ్ ఇన్ అది రావటం చాలా కష్టం అవునవును అది ఒరిజినల్ గానే వచ్చేసింది ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పుడు నాది ఎక్కువ పాటలు హిందీ పాటలు వింటూ ఉండేదాన్ని అది అలా నాకు బుర్రలోకి వచ్చేసింది అంతే ఆ స్టైల్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నేను హిందీ ఛానల్ పెట్టుకుని వింటుంటేదాన్ని అది కూడా నాకు కొంచెం హెల్ప్ చేసింది ఎందుకంటే అనురాగమ విరిసే అని చూడండి అసలు ఎలా ఉంటుందో అదేదో గాలిలో తేలి పాడే పాడినట్టే ఉంటుంది అది అలా పాడే అలా దాంట్లో టెక్నికాలిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సినిమాకి సంబంధించి ఇందాక నేను అడిగా అదే అదే సో అది అంటే మీ మీరు ఉన్నప్పుడు అంతకుముందు ఎవరు డెవలప్ చేసి ఆ స్టైల్ని ఎవరు ఎస్టాబ్లిష్ చేయలేదు మీరు యువాదవ్ అంటే అంటే అమ్మా నాతో స్టార్ట్ అయింది అదే ఎందుకంటే ఇది వరకు ఇప్పుడు జిక్కీ గారు లీల గారు ఉన్నారు వాళ్ళ అవన్నీ కొంచెం క్లాస్ క్లాసికల్ టీంజ్ బేస్లో ఉండడం నుంచి ఇప్పుడు లాహిరి లాహిరి అంటే అది క్లాసికల్ లాగే ఉండదు లాహిరి 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 ఓహో నేనే ఇప్పుడు నన్ను పాడమంటే నేను లైట్గా పాడతాను అంటే అది అలవాటు ప్రకారం ఆవిడ గొంతుకులో గంభీరత్వం ఉంది లీల గారు భానుమతి గారు ఆవిడ ఏం పాటలు పాడారు కదా మైక్ టెక్నిక్స్ దాన్ని మనం మైక్ టెక్నిక్ అన్నది ఏంటంటే పాడేటప్పుడు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి మనమే వాళ్ళు తెలిసే ఉంటుంది వాయిస్ హై రేంజ్కి వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం వెనక్కి అలా నాకు నేను ఒక నాకు అట్లాగా లేదు ఆ వాయిస్ ఒక లెవెల్లో పెడితే అంతే అది వాళ్ళే తగ్గించుకుంటారు రికార్డింగ్ వాళ్ళు మనకు అలా ఉండదు అలా ఆయన అలా చెప్పిస్తారు మనకి ఇలా పాడాలమ్మా ఇలాగ చెయ్యాలి అంటే మనం అదే రేంజ్లో పాడతాం అది అంచేత అది వాయిస్ కల్చర్ దానికి చక్కగా టెక్నిక్ గా ఉంటుంది ఇంకో ఇద్దరు పాడతాం ఇద్దరు హీరోయిన్స్ కి పాడాలి ఇద్దరు పాటలు ఆవిడది వేరే స్టైలు నాది వేరే స్టైలు అందులో అప్పుడు ఆవిడ ఏమిటంటే అవతల ఆవిడ ఎలా పాడాలి ఈవినింగ్ చూసి నేర్చుకోవాలా నేర్చుకోకూడదా అంటే ఆటోమేటిక్ గా నేర్చుకుంటారు ఆటోమేటిక్ గా అవతల వాళ్ళకి నా నా వాయిస్ వినపడుతుంది అంటే ఒకే మైక్ కదా ఒకే సైడ్ పాడాలి ఒకే మైక్ లో ఇద్దరు ఇద్దరు పాడాలి కోరస్ పాడాలి ఇంత ఉన్నది కదా అది విషయం అంటే అలా నేర్చుకొని నేర్చుకొని ఆ వాయిస్ కల్చర్ వాయిస్ 
రౌండ్ అయింది వాయిస్ లో ఒకే మైక్ లో ఇద్దరు పాడి మళ్ళీ కోరెస్ పాడడం అంటే పొజిషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అదే కష్టం ఇప్పుడు లేడీస్ కి అయితే పర్వాలేదు ఒక మైక్ లో భుజాలు మీ చేతిలో వేసుకుని కూడా పాడచ్చు ఇప్పుడు మగవాళ్ళ దగ్గర డూఎట్స్ వచ్చినప్పుడు ఎట్లాగా అవును వాళ్ళు పక్కకి వెళ్ళాలి సడన్ గా రావాలి అంటే మనం మన మన దేశం ఆచారం అంటే మనం ఏంటి మంది మగవాడికి దూరంగా ఉండాలంటారు మరి ఈ సినిమాల్లో ఇవన్నీ కుదరవు అంటే అలానే కానీ పాడే వాళ్ళకు కూడా మంచి ఘంటసాల గారు ఏం రాజా గారు అలాంటి వాళ్ళంతా పాడారు వాళ్ళు పాడారు అందరి మధ్య మర్యాద ఇప్పుడు నేను బాలమురళి గారు కూడా ఒకే మైక్లో పాడారు తంగరథం అంతేదని తమిళ్ సాంగ్ అది తర్వాత కర్ణంలో నీలవం వరావు అది ఒక పాటతో ఆయన పాడారు డబ్బింగ్ ఆయన పాడినప్పుడు నేను ఆయన చూసి నేర్చుకున్నా కల్చర్ వాయిస్ ఎలా పెట్టారు అని అది ఒక రకంగా ఆయన క్లాసికల్ సింగర్ ఆయన ఎలా పాడినా బాగుంటుంది ఆయన వాయిసే దానికి హత్తు అయినట్టు అలాగా ఒక్కొక్క టైంలో మన ఆ టైంలో మనం రాసుకోవాల్సింది నేను చాలా తప్పు చేశాను పుస్తకం తిరిగేస్తుంటే తెలుస్తుంటే తెలుస్తుంటే మీ డైరీ కానీ పాడమే అనుకున్నాం ముందురంతే ఇంకా ఏమీ చూడలేదు డబ్బిస్తాడని కూడా మనకి తెలియదు పాడటం వెళ్ళిపోవటం అంతే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఏమన్నా నెక్స్ట్ వచ్చే వాళ్ళకి ఏమన్నా సలహాలు దొరుకుతాయా అనేసి అంతే అంతకంటే ఏం లేదు అది చాలా పెద్ద క్వశ్చన్ అది నెక్స్ట్ వచ్చే వాళ్ళకైనా అడిగారే అది అంటే నెక్స్ట్ మేము వచ్చాం ఇప్పుడు మాకైనా అంటే ఏం లేదు బాలు గారు కూడా చెప్తుంటారు ఆవిడ పాటలు విని నేర్చుకోండి అక్షర్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అదంతా ఇప్పుడు వస్తున్నది కానీ పాడేటప్పుడు మనం అవన్నీ అది చెప్పిన కరెక్ట్గా పాడతాం కరెక్ట్గా రికార్డ్ చేశారు రికార్డింగ్లోనే ముఖ్యంగా మనకి కావాల్సింది రికార్డింగ్ లేకపోతే పాటే లేదు లేదు పాడితే ఇప్పుడు కూర్చొని ఇలా మాట్లాడుతుంటే పది మందికి వినపడ వినపడదు దానికి మైక్రోఫోన్ పెట్టి దానికి అందం చేసి ముస్తాఫ్ వేసి మేకప్ వేసి అలా చెప్తున్నాను సరదాగా చెప్తున్నాను దాని మీద మీరు అల్లుకోండి ఏటు కావాలో నాకు తెలీదు మంచి పాయింట్ తీసారు చాలా బాగుంటుంది అది చాలా ఎక్సలెంట్ శాస్త్రీయ సంగీతం ఎంత ఎంతవరకు ఇంపార్టెంట్ డిప్లొమా డిప్లొమా నేను చదివానమ్మా క్లాసికల్ కీర్తనలో విజయనగరంలో విజయనగరంలో రాగం తన పల్లవి రా నేర్చుకుందో అనుకున్నప్పుడు స్టాప్ అయిపోయింది అంటే నేను మెడ్రాస్కి వచ్చేయడం నుంచి అంటే అవన్నీ అలా మూలపడిపోయాయి ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం నేను నాగేశ్వరరావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఎందుకో పిలిచారు అని వెళ్ళాం వచ్చింది పాడేటమే తెలియదు లేదా అప్పుడైతే ఎక్కువ హిందీ పాటలు పాడుతూ ఉండేదాన్ని హిందీలో అంటే మనకి మోహే భూయి అది ఆ పాడ అప్పుడే పాడేటప్పుడే మనకి అప్ అండ్ డౌన్స్ పాడుతుంటాం మనం అది అది నాకు చాలా హెల్ప్ చేసింది అంటే వాయిస్ని ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ తీసుకోకుండా అది పాట నుంచి అందుకే ఈ తరం వాళ్ళు అంటారు సుశీల గారు పాటలు వినండి వినండి అని ఎందుకంటే వింటే వాళ్ళకి ఆ వాయిస్ అలా సెట్ అవుతుంది అంచేత వినమంటారు కానీ కావలసి వినమంటారు ఇప్పుడు ఎవరైనా మంచి వాళ్ళు ఏదైనా పాడితే మనం అది వినాలి దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి అప్పుడు మన వాయిస్లో ఉండేవి వోకల్ కార్డ్స్ కొంచెం సర్ది సర్దుకుంటాయి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ క్లాసికల్ పాడినందుకు ఒక విధంగా సెట్ అయిపోతాయి అవి బయటకు తీసుకురావాలంటే ఇలాంటివి రేడియోలో వచ్చే పాటలన్నీ వింటూ ఉండేదండి నేను ఒక్క పాట కూడా వదులకుండా వినేవాడుకుండా ఉండలేను ఏ లాంగ్వేజ్ సరైనా వింటాను అయితే ఎక్కువ తమిళ్ వినే మనకి అవకాశం లేకపోయింది ఇప్పుడు దాంట్లోనే పెద్ద పేరు సంపాదించుకొని అది ఏటో భగవంతుడి యొక్క తీర్పు అది 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 ఆయన ఇచ్చిన భిక్ష భగవంతుడు నాకు ఇంతమంది నా ఫ్యాన్స్గా ఉండి ఎలా పాడతారండి ఆ సంగతి ఎలా పాడారండి అసలు మీరు ఎలా పాడుతూ ఉండేవారండి అని అడుగుతుంటారు అంటే అది ఏమో నాకు తెలియలేదమ్మా నేను కూడా రి రీసెర్చ్ చేయాలేమో నువ్వు అడుగుతున్నావు కాబట్టి ఇన్ని వచ్చాయి నన్ను ఎవరు ఇంతమందిలో అడగ అడగలేదు ఏదో మీ పాట గురించి చాలా బాగుంటుందండి అని ఏదో పొగిడేసి వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు బాగుంటుంది తెలుగు కూడా నాకు అంత ఇది లేదు నాకు మీ పాటలు ఎన్ని పాడి నేను నేర్చుకొని మరి ఎంత కష్టపడి ఉన్నావు చూడమ్మా అది అది అంటే వాయిస్ అన్నది మనం ఈ వాయిస్ తేవటానికి కుదరదమ్మా ఎవరు వాయిస్ వాళ్ళది 
అది మనం కరెక్ట్గా పాడుతున్నామా లేదా అది ఇప్పుడు నీకు పై పై పిచ్చి పాడచ్చు నువ్వు అది సుశీల గారు లాగా రాదు ఆ టచ్ అన్ని వస్తాయి అది ఏంటంటే ఒక వాయిస్ కల్చర్ అది ఇప్పుడు అందులో మీ వాయిస్ నీది నా వాయిస్ నాది అంతే అలాగే రావాలంటే అదో మొన్న ఏదో చెప్పారు బాలు గారు రెండు వేల సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ సుశీల్ గారు పుట్టాలని అన్నారు అన్నారు నన్నే నేనే ఉన్నాను పక్క నేనే ఉన్నాను ఆ రోజు అట్లాగా ఒక ఎప్పుడు మన తర్వాత ఎలా పుడతామో ఏమిటో ఎక్కడో మనకి ఏమీ తెలీదు ఈ వాయిస్ భగవంతుడు ఇచ్చినందుకు దీన్ని కాపాడుకొని ఏమీ తినకుండా కడుపు మార్చి కాఫీలు తాగి నీళ్లు తాగి రెండు గంటలకి తర్వాతే రికార్డింగ్లు ఉంటాయి అలాగా చాలా కంట్రోల్ చేసి భోజనం చేసే వాళ్ళు ఆ ఫుడ్ లేదు ఏమీ లేదు ఏడు గంటలకి రికార్డింగ్ అంటే ఆ ఫుడ్ ఏం తింటాం ఆ కాఫీ నీళ్ళు అలా బోర్న పెట్టాలి అవి తాగి పారిపోతాం అంటే కొంచెం వయసు ఉంది కాబట్టి ఒక తట్టు తట్టుకున్నాను తట్టుకున్నాను కొంచెం ఇప్పుడు పడుతున్నాను అది రిహార్సల్స్ రోజుల తరబడి రిహార్సల్స్ తర చాలా జరిగేవమ్మ ఎక్కువ ఒక రోజు అంతా రిహార్సల్ టేకులు ఎక్కువ స్టూడియోలు అవేం స్టూడియోలో బా వాసు స్టూడియో అని అవుతుంది శ్యామలా స్టూడియో తర్వాత మౌంట్ రోడ్ లో ఒక రేవతి స్టూడియో అని ఒకటి ఉండేది అన్ని డబ్బాలే పైన రేకులే కాకి కా అంటే కా అట్టి ఇక్కడ అలాంటివన్నీ మొదటి నుంచి పాడాలి అంతే మరి అక్కడ మొదటి నుంచి పాడాలి ఎవడు తప్పు చేసినా ఆ రాయి ఎదురు పై నుంచి వేసేదంటే మళ్ళీ కట్ మిషన్ మాత్రం లోపల గోడల మధ్య కట్టుకుని వేసి వేసుకుని కూర్చున్నాడు మిషన్ మాత్రం లోపల ఉంటుంది మేమంతా బయటే చాలా అలాంటివన్నీ చూసి చాలా ఇదైంది అప్పుడు అది ఏమిటో నాకే గుర్తు రావట్లేదు చెప్పాలంటే అప్పుడు కష్టపడి పాడేవాళ్ళు టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత అది కొంచెం ఇప్పుడు ఎక్కువ పాడాలంటే మనమే కదా పాడాలి మూడు సార్లు అలా పాడుకోవాలి ఇప్పుడు ఒకసారి పాడితే చాలు అది కాదు ఇప్పుడు ఆ పల్లవి ఫస్ట్ పల్లవి పాడిస్తే చాలండి ఇంకెక్కడా పాడక్కర్లే కాపీ పేస్ట్ వీళ్ళు వాళ్ళు జంప్ చేసేస్తారు అట్లాంటి టెక్నిక్లు వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ పాడేవాళ్ళం మాకు అప్పుడు ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ పాటలు పాడేదాన్ని అప్పుడు కాకుండా ఇంకా సోంబేరుతాన వచ్చేది ఇంత ఈజీ అయిపోతే పాడాలంటే కొంచెం కష్టం కదా అది అందులో వేసేసుకోండి అనిస్తాం మనమే అలా కాకుండా చాలా కష్టపడి ఇంత అన్ని రకాలుగా కష్టపడి తిండి ఉండేది కాదు అంటే గట్టిగా పాడాలి అనేసా తిండి తింటే అది ఏమిటో దాని మీద ఉద్యో ఉద్దేశం కలిగేది ఓకే దాని మీద ధ్యాన పాడాలి రికార్డింగ్ చేసేయాలి ఆర్త స్టూ నెక్స్ట్ స్టూడియోకి వెళ్ళిపోవాలి అలా ఉండేది అప్పుడు ఏమిటో అది ఆట 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 తరంగా ఆటల్లో పాడేసినట్టు పాడేసేవండి చిన్నతనం కాబట్టి రోజుకి పది పాటలు దాకా పాడేవాడు ఎలా పాడతానమ్మా ఆర్కెస్ట్రా వాళ్ళు ఉన్నారే రోజుకి నాలుగు మ్యాక్స్ పాడలేవు గ్రేట్ గ్రేట్ అదే ఈ టెక్నాలజీ ఉంటే ఇక్కడ ఉంటే పాడేది ఒక సెవెన్ సాంగ్స్ వరకు పాడాను ట్రాక్స్ ట్రాక్ సిస్టమ్ అప్పుడు కట్టుకట్టుగా తీసేస్తారు కదా అది తర్వాత వచ్చింది అంతే ముందర అదంతా రాలేదు ఇదివర ముందు మన పాత రోజుల్లో తెలుసా ఆర్కెస్ట్రా కూడా వెళ్ళేది అలాంటిది నేను పాడలేదు ఎవరైనా త్యాగరాజు బాగుతారు వీళ్ళందరూ పాడేటప్పుడు ఆర్కెస్ట్రా చెట్ల వెనకతలో ఎక్కడో అవన్నీ విని పాడేవారు వాళ్ళు ఎంత కష్టపడ్డారో చూడండి ఆ చెట్ల నుంచి హార్మోనియం వెనకాల ఒక ట్రాలీ మీద హార్మోనియం వచ్చేది ఆ చెట్లలో అక్కడ ఫ్లూటు అది ఉంటే ఫ్లూట్ ఎక్కడ ఉన్నా వినబడుతుంది అలాంటివన్నీ సెట్ చేసి మైక్స్ లేనప్పుడు అలాంటి వాళ్ళంతా పాడి పుణ్యాత్మ వాళ్ళందరూ ముందు పాడిన వాళ్ళ మహానుభావులు వాళ్ళంతా సంగీత ఇప్పుడు మేము వచ్చేటప్పటికి ఇంకా కొంచెం తక్కువైంది ఫోర్ ట్రాక్ లో పాడేవాళ్ళు అంతే వాయిస్ లో మళ్ళీ కొంచెం రికార్డ్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ అవును నా పాటలు నేనే వింటుంటే ఆశ్చర్యపోతుంటాను ఎంత డమ్ము పట్టుకుని ఇప్పుడు మీరు జాలగా ఉండాలి ఆ హమ్మింగ్ చూడండి ఎంత సేపు ఊపిరి సలపదు అలాంటివన్నీ పాడతా తీగాలు పాడాను బాలు గారు దగ్గర పాడాను ఈ పాట పాడితేనే నాకు మార్కులు వచ్చాయి అంటే ఇంకోటమ్మా ఇది వాయిస్ ఒక పాట పాడేసామంటే ఇంటికి వచ్చిన ఆ పాటే అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి మనసులోనే 
రంగింగ్ అవుతుంది ఓ పాట అలా ప్రాక్టీస్ చేశాను మీర జాలగలడ దాంట్లో బెటర్ మీన్స్ కోసం అందులో వెళ్ళిపోవాలి అంతలా కష్టపడితే కానీ ఆ మాత్రం రాదు దమ్ అది మనం అనేది చూసుకోకర్లేదు అప్పుడు మంచి యంగ్ యంగ్ స్టేజ్లో ఉన్నాను కాబట్టి ఎంత దమ్ అయినా పడతాం క్లాసికల్ పాడడమే అసలు దమ్ము లంగ్స్ చాలా మంచి స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి లంగ్స్ సంగీతం పాడే వాళ్ళకి సాధన చేసి చేసి సాధన కొంచెం రాగం పాడడమే కొంచెం అది కీర్తనలు కీర్తనలాగే రాగం పాడాలి రాగం ఎలా పాడతాం మనకు తెలియదు తెలీదు రాగం ఎలా పాడతా రాగం పాడు అంటే దానికి ఏదైనా ఒక బేస్మెంట్ ఉండాలి కదా ఏంటి చెప్పు నువ్వు కళ్యాణి బేస్మెంట్ అంటే రాగం ఎలా పాడతావు రాగ ఛాయలు చెప్పడమా ఎలా చెప్పడం పాడే చెప్తా నువ్వు పాడిస్తావు నువ్వు నీకు స్వరం తెలుసు అవతల వాళ్ళకి ఎలా చెప్తావు కొత్త వాళ్ళకి పాట కన్వే చేయాల్సింది కాదు కీర్తన వరకు వస్తే తర్వాత ఆ కీర్తన బంటూరేతి కోలు చెప్తావు అది రాగం మనసులో ఈ కీర్తన వింటూ మనలను చేసుకుంటూ అలా స్టార్ట్ చేయాలి కీర్తన లాగే రాగం అది మీ పిల్లలకి చెప్తావు కాబట్టి చెప్తున్నాను నేను వాడికి అలా అది మనసులో పెట్టుకుని పాడమంటే వర్ణమైనా సరే అవును వర్ణం బాగా పనిచేస్తుంది అది అందుకు అలా అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తే రాగం పాడడం వచ్చేస్తుంది సొంతంగా పాడడం సొంతంగా చేయడం అలా అలా వస్తుంది దానికి ఇప్పుడు రాగం స్వరం వేయాలంటారు స్వరానికి కూడా అది కాలు ఆవరుతాం వర్ణంలోంచి వస్తాయి అది చాలా ఆది తాళం అయిన తర్వాత ఏడో మాత్ర దగ్గర స్టార్ట్ చేసి ఎనిమిదేళ్ళు మరి ముగిస్తారు అవును అలా 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 కొంచెం కొంచెంగా ముందుకు వస్తుంది మీకు చెప్పింది అర్థం ఉంటుంది స్వరకల్పన అట్లా నేర్చుకున్నాను నేను సంగీతం విజయనగరంలో రాగం పాడడం ఈ స్వరాలు స్వరకల్పన ఆ తర్వాత అలా పాట పాడగా వచ్చేస్తుంది మరి కల్పన కల్పన స్వరాలు కల్పన చేయాలి కదా దాంట్లో లెక్కలు ముందు రాసుకుంటారు అలా వస్తుంది అనమాట అలా వచ్చి మెల్లిమెల్లిగా అలాగే మా సంగీతం నేర్చుకోవడం అంటే చెప్పేవాళ్ళు గురువులు బాగా కరెక్ట్గా ఉండాలి మరి అందుకే నీకు చెప్తున్నాను నీకు చిటికలన్నీ అంటే కొంచెం ఒకసారి మనకే బ్రెయిన్ ఇదే అయిపోతుంది ఏమిటో ఏం చెప్పాలి ఏం చేయాలి అని అంటే నీకు బాగా తెలిసి ఉండి ఉండొచ్చు కానీ నాకు తెలిసింది నీకు చెప్తున్నాను అయ్యో అదృష్టం అమ్మా అలా బాలసుబ్రహ్మణ్యం బాగా చెప్పారు వారు చెప్పారు చాలా బాగా చెప్పారు చాలా బాగా చెప్పారు మీరు అందరూ కూడా మా పాటలంతా పాడి మమ్మల్ని మర్చిపోకుండా జనం బాలు గారు చాలా మంచి అవి పాడే సింగర్ అని ఒక ముద్ర ఉంది అంటే మీ పాటలు పాడు మంచి సేవ చేస్తున్నాడు ఆయన బాలు గారు అందరూ మనం దానిలో అంతా మీ పాటలే మీ పాటలు పాత పాటలు ఇంకా జానకి అమ్మ పాట మా ఆడవాళ్ళు గప్పు చేయలేమమ్మ మనకి కష్టం చెయ్యాలంటే మగవాళ్ళు అయితే చేయగలరు మొన్న ట్రిచ్లో వెళ్ళాను బాలు గారు ఫ్యాన్స్ ఇట చాలా బాగా కండక్ట్ చేశాడు ఆయన అక్కడి నుంచి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చేసాను అదే రోజు రాత్రి హైదరాబాద్కి ఆ స్టామినా ఉండబట్టి ఇంతవరకు ట్రావెల్ చేశాను డెఫినెట్గా ఒక ఆ స్టామినా ఉండాలి మన దగ్గర ఎప్పుడు అయ్యో వయసు అయిపోయిందా అని అయ్యో అయ్యో అనుకుంటుంటే ఏమి చేయలేం వరల్డ్ అంతా టూర్స్ చేస్తారు వర్క్ షాప్స్ కూడా చేశారు కదా అంటే చైనా జపాన్ అలా అలాంటి ఊళ్ళు వెళ్ళలేదు నేను యుఎస్ఏకి వెళ్ళారు యుఎస్ఏ చాలా సార్లు వచ్చి వెళ్ళే నేను బాలువే ఫస్ట్ టైం వెళ్ళాను సెవెంటీ ఎయిట్ ఆ సెవెంటీ ఫోర్ గుర్తులేదు నా ఫస్ట్ టైం టైం వెళ్ళారు త్రీ మంత్స్ తిరిగాం టూర్ చికాగోలో మైకుల్ వెళ్ళిపోయాం పాడటానికి అందరూ మా అమ్మ హాల్ చూస్తున్నా మేము వాళ్ళ అమ్మ హాల్ చూస్తున్నా మైకులు ఏవి అని అడిగాడు బాలు బాలు ఎవరు మళ్ళీ ఎక్కడంటే ఏవి లేవు మైకులు లేవు ఏదో పాత స్టైల్లో పాడేస్తామేమో అనుకున్నారేమో పాత స్టైల్లో అంటే సినిమాలు కదా డ్రామాలు ఉండేవి గట్టిగా పాడతారు వాళ్ళు అంత హాల్ అంతా వినపడుతుంది అదేదో అపరా హౌస్ అది గట్టిగా వినపడుతుంది కొంచెం పాడితే ఆర్కెస్ట్రాకి మైకులు లేవా లేదు పదకొండు తనకి కుర్చీలన్నీ తనేస్తున్నారు ఏమిటి ఎంతకి రాదు ఏంటి అంటే మేము ఇద్దరు కూర్చున్నాం నిలబడ్డాం అప్పుడు ఎక్కడి నుంచో ఒక్క మైకి తెచ్చాడు ఒకడు ఒక్క మైకి తెస్తే సరే సరే రెడీ రెడీ అని ఒక నా పోర్షన్ చూసి నేను పాడడం బాలకి ఇవ్వడం బాలు పాడిన తర్వాత నాకు ఇవ్వడం ఇలాగైంది పదకొండు గంటలకి స్టార్ట్ చేసాం ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి అమెరికాలు అంతా ఎయిట్ ఓ క్లాక్ కదా చేస్తారు ఎయిట్ టు లెవెన్ అలాంటిది లెవెన్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ చేసి టూ టూ థర్టీ వరకు పాడే ఇద్దరు తర్వాత ఒక్కొక్క మైకు వచ్చింది 
అది ఏం పాట కచేరి అయ్యో మనకే తెలీదు అలాంటివన్నీ అప్ అండ్ డౌన్స్ చాలా వస్తుంటాయి కచేరి కష్టాలు ఇవి ఇప్పుడు ఎంత ఇంట్లోనే రికార్డింగ్ చేస్తారు ఇంట్లోనే రికార్డింగ్ చేస్తారు అంత అంత పాపులర్ అంత ఇది అయిపోయి టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత టెక్నాలజీ అంత ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది అందుకే అందరూ పాటలు కూడా తగ్గిపోతున్నారు మంచి వాళ్ళు మంచిగా పాడే పాటలు ఎక్కడ లేవు అంటే ఈజీగా పాడచ్చు ఇప్పుడు పాటలు అది అందరూ పాడి పాత పాటలకి మంచి టెన్షన్ వచ్చి మాకు మంచి పేరు వచ్చి మేము ఇప్పుడు డిమాండ్ చేస్తున్నాం మా మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్